नमस्कार शेतकरी मित्रांनो मी धनंजय आपण पाहताय शेती गुरुजी यूट्यूब चॅनल शेतकरी मित्रांनो आज आपण आलेलो आहोत माहीम येथे विलास बंडगर यांच्या गायींच्या गोट्यावर तर मित्रांनो यांच्याकडे एक दहा गायी आहेत आणि दहा गायींपासून हे साधारणतः वर्षाला सहा लाख रुपये उत्पन्न कमवतात तसेच शेणखती यांना मोठ्या प्रमाणात मिळते आहे आणि ते शेतीसाठी आपल्या वापरत आहेत तर निश्चितच मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि जर का आपण आपल्या शेतीगुरुजी चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या शेतीगुरुजी चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन बटनही दाबा जेणेकरून येणारे सर्व व्हिडिओ आपल्याला पाहण्यास मिळतील तसेच मित्रांनो बरेचसे आपले शेतकरी बांधव व्हिडिओ पाहत आहेत परंतु चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत तर मित्रांनो कृपया सर्वांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करावे कारण आपल्याला खूप व्हिडिओ काढण्यासाठी खूप लांब लांब जावं लागते आहे किंवा खूप मोठ्या अंतरावर जाऊन व्हिडिओ काढावं लागत आहे खूप मोठा प्रवास करावा लागत आहे तर निश्चितच व्हिडिओला सबस्क्राईब कराच तर मित्रांनो चला सुरू करूया नमस्कार साहेब आपला परिचय द्या आपलं नाव पत्ता आणि मोबाईल नंबर सांगा विलास दगड बंडकर राहणार महीम आपला मोबाईल नंबर मोबाईल नंबर एक्क्याण्णव बहात्तर बारा सत्त्याण्णव नव्वद सर आपण या गायींचं गायपालन हा व्यवसाय आपण किती वर्षापासून करत आहे बरेच दिवस झालं सर तरी आण किती सालापासून एक दहा वर्ष झाली दहा वर्ष करत आहे आपण ह्या गायपालनाची सुरुवात किती गायीपासून केली होती दोन गायी होत्या आपल्याकडे आपल्याकडे दोन गायी होत्या आणि या दो दोन गायीपासूनच एवढे आपल्या एवढं तयार केलेत आपण मग आपण दहाच्या वर का वाढवतल्या नाहीत गायी आपल्या मापात होते ना ते म्हणजे आपल्या मापात आहे तेवढ्याच आपण ठेवलेले आहे हा आपण या गायींसाठी जो शेड एकदम मस्त चांगला सुंदर शेड बांधलेला आहे यासाठी आपण किती खर्च केलेला आहे आपण साडेतीन लाख खर्च केला ह्याला या शेडवर आपला साडेतीन लाख खर्च झालेला आहे मुक्त संचार गोटा हे आपल्याकडे आहे या खर्चामध्येच आहे का तो हा नाही नाही ते आलं काय तो आलं काय ठीक आहे साहेब आपल्या या व्यवसायाचा अनुभव काय आहे एवढ्या एवढ्या वर्षांचा हे व्यवसायाचं म्हणजे शेणकत शेतीसाठी फायदेशीर आहे परत दुधाच पैसे होत त्याचं साधारणतः प्रत्येक आठवड्याला किती बिल निघतं आपल्या गायींच्या दुधात आपल्या दहा दिवसाला आता बिल निघतंय आपलं गाय काय काय पण आहे त्या बर तरी वीस हजार पेमेंट निघतंय आपलं वीस हजार म्हणजे महिन्याचं किती होतं त्याचं महिन्यात साठ हजार झालं महिन्याचा साठ हजार रुपये आपल्याला हा निवळ उत्पन्न मिळतं हा निवळ उत्पन्न एवढ्या गायींचं नियोजन कसं पाहतं आपण काम घर ठेवलेत का आपण घरच्या नाही नाही घरच्या घरीच चालू साहेब घरच्या घरीच पाहा सर आपल्याला जमीन किती आहे जमीन आपल्याला आठ एकर आहे आठ एकर मग या आपल्या आठ एकरामध्ये काय शेतामध्ये काय आता काय ज्वारी मका आणि डाळी मग डाळी मग काय आपण ज्या गायींसाठी जे खाद्य मग चारा म्हणाल तो आपल्या शेतातलाच वापरता का काय बाहेर नाही बाहेरून बी आणतो बाहेरून बी आणतो आपली प्रत्येक गाय किती दूध किती देते दूध आपल्याकडे सगळ्या गायी अकरा बाराच्या गाय आहेत सगळ्या अकरा ते बारा लिटरच्या वर एका टायमिंगचे हा एका टायमिंग आपल्या एवढ्या गायींचे टोटल दूध संकलन किती होते दिवसाला ना हा दिवसाला आताच साहेब ऐंशी लिटर होते म्हणजे आता काय गाभ नाही आपल्या ओके काही गाभ नाहीत काय चालते हा आपल्याला या गायींसाठी दुधाला दर किती मिळतोय गायींच्या दुधाला आपल्याला दर मिळतोय आता अठ्ठावीस रुपये अठ्ठावीस या सर्व गायी एच एफ आहेत का काय वेगळे आहे नाही नाही एच एफच आहेत सर्व एच एफ आहे सगळे एच एफ आहेत आपला आता आठ सहा एस एन एफ आहे ओके आणि तीन सहा फॅट आहे आपली त्याचा दर किती मिळतोय आपल्याला दर आपल्याला आता एकोणतीस रुपये बसतोय ओके आपण या गायींसाठी चारा चारा नियोजन कसे करता आणि कोणकोणत्या चारा देता आणि त्यामध्ये बदल कसे करता चारा आता सध्या साहेब नेसता ऊसच आहे गोरांना ऊसच आहे हा मका कडवळ ज्वारी बाईक काय नाही मग बरडा बिरडा असतोय आपला बरडा बरडा आटा मग यांसाठी आपण बरडा किंवा आपण पेंड खपरी पेंड असेल त्यांचं प्रमाण किती आहे प्रति दिवसाचं नाही नाही आपण हे चारतच नाही म्हणजे खपरी बिपरी चारत नाही फक्त गाय पण गायला चारतो बर मग यांना तुम्ही ह्याच्यामध्ये गायींना हे देतो फक्त भरडा आणि आटा ठीक आहे साहेब आपल्या गायींनी सर जास्त दूध द्यावे फॅट ही चांगला लागावा यासाठी आपण काय उपाययोजना करता काय नाही हाई साहेब यात काय बदल नाही हाई पेंड आणि भरडा फक्त कमी चारतो फॅट लागायसाठी ओके हा या गायींसाठी आपण हिरवा चारा किती किलो देता दिवसासाठी दिवसासाठी चारा देतो आपण साहेब पंधरा किलो पंधरा किलो हा म्हणजे सकाळी किती देता आणि संध्याकाळी किती देता संध्याकाळी एक सात आठ किलो असतोय बरं आणि सकाळी एक सात आठ किलो ठीक आहे दोन दाज वरून टाकतो आपण यांचा आपला सेडमध्ये दिनक्रम कसा चालतो काय सकाळ लवकर पाठपाचला उठून धारा बेरा शांतीने उरकायचं आणि सात सहा सहापर्यंत धार आपल्या होत्या सगळ्या बर आणि त्यांना सकाळची वैरण कितीला देता आणि संध्याकाळची कितीला सकाळी वैरण एकदा टाकली सहा साडेसहाला की मग त्याच्यावर आता एक दोन वैरण टाकतो आम्ही 
या गायींना स्वच्छतेसाठी आपण यांना धुता वगैरे किती वेळा एक दिसाड धुतो सर एक दिसाड त्याचा काय फायदा होतो आपल्याला गाय स्वच्छ त्याचा फायदा म्हणजे गाय स्वच्छ ठेवल्यावर दूध बी चांगलं चालते ना चांगलं चालतं हा दुसरी गोष्ट साहेब आपण बरेचसे शेतकरी आता मुक्त गोटा करत आहेत या मुक्त गोट्याचा आपल्या गायीवर काय परिणाम दिस दिसून येतो मुक्त गोट्यामुळे काय होते साहेब काय गायींना खाय मिळते काय गायला मिळत नाही बर त्याच्यामुळे त्याच्यात काय गायी गाबन बी राहत नाही त्या बर मग मुक्त गोटा ठेवायचा का नाही ठेवायचा नाही मुक्त गोटा आपल्याला तरी चालत नाही 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 परंतु सर साहेब असं आहे ज्या वेळेस आपल्याला खाद्य द्यायचं आहे त्यावेळेस तुम्ही दावणीला बांधा आणि तिथं खाद्य द्या परंतु दिवसभराचा जो कालावधी आहे त्यावेळेस मोकळ्या सोडायच्या म्हणजे त्यांचं फिरून व्यायाम होतो आणि दूधही वाढतं पण खाद्य असं मोकळ्यावर न टाकता पण दावणीत दिले तरी चांगलं अडचण या गायींचा भाकड काळ किती दिवसाचा असतो म्हणजे दूध न देण्याचा वेळ दूध नेण्याचा काळ किती असतो दोन महिने काळ राहतो आहे दोन महिने हा आणि आपल्या या गायीपासून आपल्याला शेणखतापासून किती उत्पन्न मिळते किंवा शेणखत किती ट्रॉल्या मिळतं आपल्याला शेणखत शेणखत आपले एक पाच सहा खेपा निघत असतात पाच सहा खेपा आपल्या ज्या गायी आहेत ती प्रत्येक गाय किती दूध देते बोलतात आपल्या सगळ्या गायी दहा ते बारा लिटर चालू सध्या सर्वात जास्त दूध देणारी गाय आपली किती आहे शेडवर किती आहे शेडवर आहे की आपल्याकडं पंधरा लिटर दूध काढले आपण ते म्हणजे टोटल दोन टायमाचे तीस हा दोन टायमा तीस लिटर काढले आपल्या गाय गाय आपण कशा भरता म्हणजे वळू कडून नाही नाही डॉक्टर कडून डॉक्टर कडून आपण याबद्दल काय सांगाल की आपल्याला जर गायी वाढवायच्या असतील तर स्वतःच्याच पाड्या तयार करून वाढवाव्यात की मार्केटमधून गाय घेऊन स्वतःच्याच पाड्या तयार करून वाढवा त्याचा काय फायदा होतो हे शेतकरी फायदा एक होतोय बाहेरच्या गाय घ्यायचं म्हणलं त्याची खात्री लागत नाही आपल्याला बरोबर निश्चित लागत नाही आपल्यात कसं आहे आपल्यात जी गाय आहे ते जर गाय तयार केलं तर आपल्याला त्याचा फायदा होतो ना पुढं बरोबर पण या गायींचे दूध काढण्यासाठी कोणती मशीन वार्षिक उत्पन्न किती मिळतात यापासून वार्षिक आपल्याला उत्पन्न एक सहा लाख रुपये राहत सहा लाख सगळा खर्च भागून वैरण बिरण आपण साहेब एवढे दिवस हा व्यवसाय करतात या व्यवसायापासून आपण असं काय मोठं काम केलेलं आहे का मोठं काम केलेत की साहेब आपण काय केलेलं विहिरी पाडले आहेत परत बोर पाडले आहेत विहिरी बोर शेत वगैरे बांधलं होय शेत बी घेतलेलं आहे दोन एकर म्हणजे आतापर्यंतच्या एवढं टोटल जर कालावधीच आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर काय पासून मिळणारं उत्पन्न किती लाखात सांगा गायी पासून आपल्याला उत्पन्न तरी मिळेल साहेब तीस एक लाख रुपये मिळेल तीस लाख रुपये शेड बीड ते जेवच आहेत म्हणजे आपल्याच हा या गाय पालवण्याचा सर्वात महत्वाचा फायदा आपल्याला काय होतो म्हणजे महिन्याच्या महिन्याला बिल निघतात फायदा एक होतो साहेब आपल्या जो काय अडचण येते आपल्या त्या अडचण आपल्याला येत नाही आर्थिक अडचणी महिन्याच्या हा सगळं हा महिन्या महिन्याला दूर होतात आणि दहा दिवसाला पेमेंट निघतं त्यामुळे काय अडचण येत ना पावसाळ्यात किंवा हवामानाचा काय बदल झाल्यावर या गायीच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो का नाही साहेब काय अडचण येत नाही काय अडचण नाही साप टिप ठेवल्यावर काय होतच नाही बर आपले जे शेतकरी तरुण बांधव आहेत जे काय बेकार हिंडत आहेत कारण आता आपण पाहतो आहे की नोकरी बरेच लोकांना खाली करत आहेत तर अशा नवीन तरुण आहेत अशा तरुणांनी हा गाय पालन व्यवसायात आले तर त्यांना हा व्यवसाय जमण्यासारखा आहे काय जमेल की साहेब काय अडचण काय सोपा व्यवसाय म्हणजे आपण जर का एखादी सर्व्हिस करतो त्यामध्ये एवढे उत्पन्न नाही जर का आपण दहा गायी पाळल्या तर त्यातून चांगला आपल्याला उत्पन्न मिळू शकतो त्यात उत्पन्न चांगलं आहे आपल्याला साहेब या दहा गायींसाठी आपल्याला किती चारा लागवड करणे गरजेचं आहे आपल्या शेतामध्ये चारा लागवड साहेब आपल्याला साधारणपणे एक दिवाला चारा एक दोन एकर पाहिजे दोन एकर तरी ठेवायला पाहिजे हा निश्चितच साहेब आपण जाता जाता काय सांगाल की गाय पालन व्यवसायाबद्दल आपल्या शेतकरी बांधवांना काय सल्ला द्याल की प्रत्येक शेतकऱ्यांनी गाय पालन करणे केलंच पाहिजे केलंच पाहिजे साहेब आणि मी निश्चितच मित्रांनो प्रत्येक शेतकऱ्यांनी गाय पालच पाहिजे किंवा इतर जनावरही ठेवली पाहिजे कारण सध्या जमिनीची जी काय उत्पादन क्षमता ही कमी होत चालली रासायनिक खतांचा वापर जास्त होत आहे निश्चितच याचं शेणखतापासून जमिनीची जी काय उत्पादन क्षमता कमी होत चाललेली आहे ती सुधरू शकते हा सुधरू शकत साहेब काय अडचण ठीक आहे साहेब आपण खूप चांगली माहिती दिली पुन्हा एकदा आपला नाव आणि मोबाईल नंबर सांगा आणि आपला व्हिडिओ संपू विलास दगड पांडगर एक्क्याण्णव बहात्तर बारा सत्त्याण्णव नव्वद धन्यवाद धन्यवाद साहेब